สวัสดีครับวันนี้พวกเราไปกับปั๊บก็พามาเที่ยวกันที่จังหวัดอยุธยานะครับตอนนี้เราก็ทานข้าวกันเป็นที่เรียบร้อยละแล้วเราก็กำลังจะไปคาเฟ่กันชื่อว่าปรางวิวนะครับเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดราบุรณะนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากบริเวณด้านหน้าร้านนะครับมองออกไปก็จะเห็นองค์พระกลางเลยของวัดราบุรณะอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองเข้ามาด้านในร้านก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับมีทั้งโซนด้านหน้าร้านแล้วก็โซนด้านในนะครับอันนี้ท่านผู้ชมสามารถเลือกนั่งกันได้เลยถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็หลบเข้าไปนั่งด้านหลังร้านก็ได้นะครับหรือถ้าอยากดูวิวพระกลางนะครับก็นั่งบริเวณด้านหน้าร้านอย่างที่ผมนั่งตอนนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นองค์พระกลางนี่นั่นเอาอะไรนะคะลูกก็มาอยู่กันที่คาเฟ่ปรางวิวแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิวปรางจากตัวในคาเฟ่เองที่มองออกไปเมนูในร้านก็จะมีหลากหลายนะครับได้ทุกเพศทุกวัยผมว่ามีทั้งกาแฟทั้งชาทั้งเครื่องดื่มน้ำผลไม้นะครับหรือว่าขนมขนมหวานต่างๆอันนี้ก็เหมือนที่เด็กน้อยทานก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับชีชอบมากครับเดี๋ยวลองมาเทสกันเดี๋ยวผมจะเดินออกไปฝั่งของข้างร้านเนาะไปถ่ายรูปกลับเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าดีใจไหมที่ระยะข้ามถนนกี่เลนเนี่ยหนึ่งสองสามหกเลนเสียงจะเป็นยังไงบ้างโอเคไปครับเดี๋ยวมานะครับไปเดินข้างนอกไปถ่ายจากข้างถนนกลับมาจังมองเห็นอยู่ไหมไม่ใช่มองเห็นแต่ไม่เห็นแต่ว่าเสียงได้ยินไหมก็พบว่าจริงๆยังใช้ได้ครับถ้าไม่มีรถบังบางจังหวะมีรถตู้บางมีอะไรบางเนี่ยก็อาจจะสัญญาณกระตุกหรือคาถาไรหายไปบ้างนะครับวันนี้ก็ทานขนมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะเดินข้ามไปที่วัดราชบุรณะแล้วก็เข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับไปซื้อบัตรก่อนนะครับอัตราเข้าชมโบราณสถานคนไทย10บาทต่างชาติ50เปิดทุกวันนะครับเวลา8โมงถึง6โมงครึ่งโอ้เด็กอายุเท่าไหร่อะคะ12อ่า12โอ้ได้อีกหลายปีเลยถ้าเป็นคนไทยเป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะได้เป็นสิบาทแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็จะเป็นห้าสิบนะคะถ้าเด็กล่ะคะถ้าเด็กถ้าเด็กไม่เกินอายุสิบสองก็สามารถเข้าฟรีค่ะโอเคค่ะที่นี่คืออะไรกันเนี่ยเอ่อโบราณสถานวัดราชบูรณ์นะวัดราชอูรณะวัดราชอูรณะโอเคครับไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในวัดแล้วครับคือมาอยุธยาหลายครั้งนะครับแต่ว่าไม่เคยมาวัดนี้เลยสวยงามอลังการจริงๆโดยเฉพาะมุมซุ้มรอดประตูเมื่อสักครู่นะสวยจริงๆครับเป็นแบบเป็นชั้นชั้นประตูชั้นแรกชั้นที่2แล้วก็ทะลุขึ้นไปจนถึงปรางชั้นที่3นี่แหละครับไปทะลุไปถึงองค์ปราพระปรางนี้เลยสวยจริงๆครับโอ้สวยงามอลังการมีความคิดเมื่อกี้คุยกับแฟนผมว่าถ้าเป็นยุคสมัยก่อนที่ยังรุ่งเรืองไม่โดนทําลายเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเนาะแล้วก็ถ้ารอดมาถึงปัจจุบันได้จะเป็นยังไงน่าคิดนะครับดูสิสวยมากเลยจริงๆนะครับสวยงามอลังการว้าวม
ไม่อยากจะบอกว่ามีแอบขาสั่นเล็กน้อยเพราะขั้นบันไดแบบแคบแล้วก็สูงมากหุยหัวลังกามากอะนี่เลยครับแต่แล้วจะมีบันไดเดินขึ้นเดินลงนะครับรอบๆองค์พระปางเลยนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่าไหวหรือเปล่าสำหรับการเดินขึ้นเดินลงในจุดนี้แต่ผมว่าแนะนําเท่าไหร่อยากให้ขึ้นนะครับเพราะว่าข้างบนสวยจริงๆครับเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราพาเดินขึ้นไปบนร่างอีกรอบไปครับไปดูกันตัวไปข้างหน้าหน่อยนะครับเส้นไหนหลังได้ข้างบนแล้วก็เดินตามมาหน่อยเดี๋ยวผมจะดูหน่อยเดี๋ยจริงพี่ชมอ้าวแม่ลูกไปหลบอยู่นั้นเองนี่เห็นไหมเพื่อนเฮลโลถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้จะกลับมาอีกสวยจริงเดี๋ยววันนี้จะให้น้องมิลันนะครับในฐานะที่เป็นเด็กโรงเรียนคริสเตียนคริสเตียนแต่เป็นคนพุทธนำเที่ยวโบสถ์ก็มีอะไรที่อยากจะแนะนำบ้างอันนี้วัดชื่ออะไรคะไม่รู้วัดนักบุญโยเทสวัดนักบุญโยเทสจังหวัดยุทธยาประวัติคร่าวๆของวัดนักบุญโยเทสนะครับก่อตั้งตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อปี2209โดยเป็นการทูลขอพระอาจารย์ที่ดินเพื่อก่อสร้างโบสถ์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงพระราชทานที่ดินพร้อมทั้งวัสดุในการก่อสร้างให้กับบัตรหลวงได้ดําเนินการโดยเป็นการก่อสร้างทั้งโรงเรียนและโบสถ์ในสมัยนั้นนะครับการสอนศาสนาในประเทศอื่นๆช่วงนั้นเนี่ยถูกขัดขวางอย่างรุนแรงทําให้วัฒนคุณยอเซฟกลายเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยนั้นตัวโบสถ์ขนาดใหญ่นะครับมีความยาวประมาณ 36.5 เมตรมีหัวคอยด้านหน้า2หลังจุดเด่นเป็นสง่าและสวยงามมากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเลยด้านในก็สวยงามอลังการไม่แพ้ด้านนอกเลยนะครับเข้ามาแล้วจะสัมผัสได้ถึงความสงบลมเย็นแล้วก็ความศรัทธาอันนี้ไปกินไฮทีหล่อได้ไหมอยากกินตอนนี้ก็น้องมิรัน
มีอะไรแนะนำไหมเรื่องเกี่ยวกับโบสยังไม่ได้แนะนำอะไรเกี่ยวกับโบสเลยนะไม่มีค่ะเข้าไปก็เปิดแต่ร้านฮอตพอตฮอตพอตอ่ะเพื่อนๆใครเล่นบ้างครับร้านฮอตพอตแฮปปี้เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะอ๋อโอเคมาฮอตพอตสตอรี่ถ้าแปลเป็นไทยแล้วคือฮอตพอตแฮปปี้อ่ะประมาณนั้นนะครับวันนี้เสร็จจากโบสและโบสชื่ออะไรนะคะบัดดักบุญโยเซฟบัดดักบุญโยเซฟสวยนะเพื่อนเพื่อนแนะนําให้ลองมาดูกันก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับผ่านมาแถวนี้ก็อยากให้ลองมาเดินดูกันนะครับก็จะได้บรรยากาศทั้งริมแม่น้ําแล้วก็การมาเยี่ยมชมโบสด้วยเหมือนกันวันนี้พวกเราไปกับปั๊บก็ขอจบทริปที่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําหรือผมพูดผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องกลับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ